أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين قرنية شبكية قزحية سائل وأعصاب هل في يوم من الأيام تأملت الألوان من حولك؟ كيف تميزها؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى لنا عينين ولم يخلق لنا عين واحدة؟ العين ليست كل عين ترى وليس كل مبصر له بصيرة فنعمة العين والبصر أدوات لرؤية آيات الله التي تقودنا للإيمان به فسبحان من خلق العين فأتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء also das, das Auge funktioniert im Wesentlichen wie eine Kamera also das Licht tritt von vorne durch die sogenannte Hornhaut, die man kaum sieht, die ist eine klare Schicht durch die Pupille, durch die Linse von Hornhaut und Linse gebündelt wird. نجد الجزء الخارجي الشفاف والمسمى بالقرنية سبحان الله هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يغذى بالشرايين. وذلك للحفاظ على صفاوته ونقاوته والسماح بدخول الضوء والأشعة من خلاله بشكل يسير فتغذى قرنية العين بالسوائل الموجودة في الحجرة الأمامية للعين سبحان الله فلذلك نجد أن قرنية العين صافية بشكل دائم أوغ هنين دوش دي بوبيلة دي بوبيلة إس داس باس من زيد باس من أوخ أز فابيكة Regenbogenhaut wahrnimmt. فهو لون العين سبحان الله هو صفة جمالية للعين ولكن الجزء الأهم منه هو عمل كشتر بالضبط مثل شتر الكاميرا قزحية العين هي شتر الكاميرا تسمح بدخول كمية معينة من الضوء على حسب الضوء الموجود في المكان. Und das Zentrum davon ist die sogenannte Pupille und das Licht wird von dieser Hornhaut schon mal gebündelt. Dahinter, hinter der Pupille sitzt die Linse. تستقبل النور هذا ويحصل هنالك تفاعل كيميائي في الشبكية في شبكية العين وتنتقل هذه التفاعلات الكيميائية عن طريق أكسونات أو مستقبلات عصبية والتي تكون العصب البصري وسبحان الله تنقل هذه الإشارة الضوئية إلى العصب البصري وعن طريقها تذهب إلى مركز النظر في الدماغ ودماغ يقوم بها كما في الحاسوب بترجمة هذه النبضات العصبية إلى صورة الجسم المرئي جدا معقدة يعني لو أبي أوصف لك إياها هي سبحان الله الأحلام اللي نراها إحنا لا نراها سبحان الله هي سبحان الله تترجم وتصل إلى مركز النظر في الدماغ في ال في الدماغ نراها كصورة وإحنا لم نراها بالعين أساسا في الحقيقة أن آلية الإبصار معقدة أكثر من الشرح اللي ذكرناه لذلك الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بهذه النعمة العظيمة فقال ألم نجعل له عينين آية فعلا تستحق التأمل الحاجب والشعر الموجود في الحاجب يمنع دخول الأتربة والعرق إلى العين فيحمي العين ويحمي نظافتها بالإضافة إلى ذلك نجد أن العظم الموجود هذا فوق العين لو لا سمح الله تعرضت العين لإصابة دائما تكون في العظم قبل لا تكون في العين لوجودها في ما يسمى محجر العين في الجمجمة إضافة لذلك يوجد هناك في الجفن 
العلوي والجفت السفلي غدد زيتية تفرز مواد زيتية والمادة الزيتية المفرزة تحتوي على مواد كيماوية وعلى مضادات حيوية تحمي العين من الميكروبات والأشياء الضارة الخارجية الجفون تحمي العين ترطب العين رمشها كل ما نرمش في مرة تنقبض القناة الدمعية وتصرف الدموع من العين إلى الأنف وتفرز الدموع لترطيب العين كما أن الدموع تحتوي على مضادات حيوية سبحان الله حبان الله فيها. Es kommt immer, wird immer neu produziert genau permanent. wird wird hier produziert fließt über das Auge wird verteilt durch den Lidschlag und fließt hier ab und geht in die Nase. Deshalb, wenn man weinen muss oder so, läuft an die Nase. وفاقد الشيء سبحان الله هو أكثر شخص ممكن يعطينا رسالة بليغة بقيمة هذه النعمة. أنت الآن من الولادة والله سبحانه وتعالى أخذ منك هذه النعمة وأعطاك نعم كثيرة الحمد لله عشت مع الحياة هذه بسهولة ولا بصعوبة واجهت ظروف ولا شفت الحياة بسيطة ولا أنت أفضل منا أصلا والله الحمد لله أنا ما أزكي نفسي على أحد أولا ثانيا ما أقول أن الحياة كانت سهلة لا كانت مليئة بالمصاعب لكن الحمد لله تخطيتها بكل ثقة بالنفس الحمد لله معلش اخوي عبد الله يعني انت كنت تعيش بين الاطفال كنت في عمرهم وبسنهم نعم. ما كنت تشعر بالنقص؟ آه ما ابالغ لك نعم اشعر بالنقص لكن كلمة واحدة من والدتي قالتها لي ما زالت حلقة في اذني اجعل هذه المسألة تكون مميزة لك ولا تكون نقصا احنا نسافر نطلع من هذا البلد سبحان الله بلدنا يعني صحراوي اللهم لك الحمد نروح الى اوروبا ونروح الى سويسرا وميونخ وغير هذه الدول عشان نتامل في خلق الله سبحانه وتعالى لا. وانا سبحان الله في يوم من الايام في سفره من السفرات التقيت مع اخوي عبد الله بصراحه وكان يوم جميل وكانت اجواء جميله كانت فاجاه جميله بس انا بسال سؤال يعني احنا نشوف هذا الخلق نشوف الجبال نشوف الامطار نشوف الغيوم نشوف الخضار لا. انت لما تسافر شنو تشوف؟ وليش تسافر؟ الله شيخنا هو مجرد تساؤل ابي اطرح عليك وابيك انت شويه تتخيل معي لو تغمض عينك للحظات ويوصف لك منظر في غايه الجمال في غايه الروعه سوف يرسمه الخيال لك صح ولا لا؟ نعم فربما يكون اجمل من الواقع نعم. صح؟ نعم. طيب وغالبا يكون اجمل وغالبا يكون اجمل نعم. طيب فما بالك فما بالك يعني معي انا عندما اكون جالس ويقال لي عن منظر وانا اكون في الواقع مع هذا المنظر ولكن ارسمه في خيالي زائد ما قيل لي او ما طرح لي بالواقع يدمجون مع بعض فترسم الصوره الجميله في مخيلتي بالاضافه الى الهواء طبعا الهواء هذا نشعر فيه ما نشوفه نعم والى الاجواء المطريه وصوت النهر وتظهر صوره والله يا شيخ ما ابالغ لك انها اجمل من الذي من الذي ترونه في واقعكم فعمليه استشعاري تجعلني الله الحمد اني يعني يحيى قلبي في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وهذه من العبادات شيخنا احنا ما نعم نختلف نعم يعني صحيح ما نختلف واحنا برنامجنا اصلا بهذه العباده هسه نعم اخوي عبد الله ما اعظم يا ربي كل الامر لا ما اكرمك ولا انت ارحم من ملاك يا من اذا بالحب تعبدك القلوب تهفو اليك لتسالك الشبكيه مقدره على استقبال الضوء الضعيف كضوء الشمع على بعد عشرات الامتار الى ضوء الشمس والذي هو بقوه 
ملايين او تريليونات الشمعات الكاميرات الموجوده حاليا تحتاج الى ضوء معين اتجاه عدسه معينه لتصوير جزئيه بسيطه في المقابل نجد ان العين سبحان الله تحتوي على جميع هذه العدسات و الادابتيشن او التوافق مع الضوء الموجود في المكان، هذا كله سبحان الله موجود في العين اوتوماتيكيا ما نحس فيه احنا ولا نشعر، العين من تلقاء نفسها سبحان الله تسوي نوع من التوافق مع الواقع وتلتقط الصوره وتترجمها في مركز النظر في الدماغ الى صوره واقعيه متحركه لا تحتاج الى تنقيه ولا تحتاج الى مونتاج ولا تحتاج هي الصوره التي تنطبع في اذهاننا. مؤثر كلام الدكتور سبحان الله لما تكلم عن العين ان عندها القدره انها تستطيع تغير عدستها خلال ثواني بما يناسب الضوء. واحنا سبحان الله في التصوير نحتاج وقت طويل ان نغير عدسات الكاميرا بما يناسب الضوء. سبحان الله. الانسان يوجد فيه عدسه تتكيف للرؤيه البعيده والقريبه. ونحن في ثواني في ثواني نغير نظرنا من مكان قريب الى مكان بعيد. نجد ان جزئين مهمين هو حدقه العين مع الانقباضات التي تصير في عدسه العين تعطينا القدره على ما يسمى بالفوكس او الاكوموديشن وهذه الخاصيه اللي تتميز فيها تتميز فيها عين الانسان تبتدي مع الكبر في العمر من يصل الانسان الى سن ال40 بالتغير حيث نرى ان الناس تحتاج الى نظاره قراءه في هذا الوقت <تصفيق> ما شاء الله انت ناشط في 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 السوشيال ميديا الحمد لله سواء في تويتر في انستغرام في كل ما شاء الله الـ الـ هذه المجالات وكنت تحرش فيني وايد انت في تويتر طبعا شيخنا انا من اكثر الناس اللي يتحرشون فيك وبالذات بعد صلاه الفجر برمضان <تصفيق> صحيح اي لان ادري انك انت تكون موجود باللحظه هذه فاستغل اللحظه نعم ما شاء الله ما شاء الله كيف تجد نفسك في 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 هذا المجال في السوشيال ميديا بصراحه آه والله الحمد لله آه انا يعني رسالتي في مواقع التواصل الاجتماعي زرع التفاؤل كيف تعطي التفاؤل للمبصر؟ فقط بكلمة واحدة ابتسم فلا داعي أن تيأس بهذه الحياة أنا لا أبصر وأنا أحق الناس باليأس منك أنت إذا التفت ترى أنا إذا التفت فقط أسمع لتقريب الصورة أكثر في قدرة العين على تخزين المعلومات لو تخيلنا أن عين تبصر لمدة 24 ساعة فإن قدرتها على تخزين المعلومات تفوق قدرة أضخم كمبيوتر على وجه الأرض. Die Farben werden überwiegend aufgelöst durch die Sinneszellen und im Wesentlichen durch die sogenannten Zapfen in der Mitte der Netzhaut. Die können die Farbwahrnehmung. Die sogenannten Stäbchen, die sich weiter außen befinden, machen eigentlich eher nur ein hell und dunkel sehen. Sehen. Ana hena bi ktaktib li taghrida, mithl ma kunt taktib li fi. في رمضان وابيك تكتب لي عن لقائنا هذا وتقول كلام طيب وصلك المنشن ولا لا؟ اكبر تويت ياكل تويت الحين تشرفت فيك شيخنا سناب ينور فيك الانسان يرى الصوره مقلوبه ولكن الكمبيوتر الداخلي وهو القشرة الدماغية مرور العصب البصري في قاع المخ ومنطقة الكيازم حيث يصير في كروسنج هذا النوع من الكروس راح يعطينا الصورة بشكل سليم في الفيجوال كورتكس أو مركز النظر في الدماغ الأوغة بيبيكت من إنسكسام 6 مسل هنا سيد من دي مسل أنزاتس Das ist der obere Muskel, das ist ein seitlicher Muskel. Hier gibt es auch noch einen seitlichen Muskel, der jetzt hier nicht dargestellt ist. Und es gibt einen unteren geraden Muskel, sodass das Auge jetzt auf der einen Seite sich so drehen kann oder so. Du bist nicht nur die Frage, Abdullah. Was ich weiß, ist, dass du dich in allen Leben verändert hast. Du bist in der Schule, in der Schule, in der Schule, in der Schule, in der Schule. Du mich, wie du dich in diese Schule verändert hast. Ich habe einen Entschluss, der ist ein großer Entschluss in meiner Leben. Ich habe mich in die Schule der Schule der Schule. فتخرجت من ثانوية فرحان خالد في بيان تعليم عام الكفيف الوحيد 
الاول على المستوى الادبي دخلت كليه العلوم الاجتماعيه تخصص العلوم السياسيه نعم. والحمد لله تفوقت فيها لكن للامانه ما رايت نفسي في هذا المجال ما حبيت السياسه للامانه لا فتركت المجال هذا وتوجهت الى اجمل مجال انا نعم. رايت نفسي فيه وهو التربيه الخاصه والاروع منه التربيه الاسلاميه الى الان لم يطبق في الانسان ما يرجع القدرة على الإبصار في حالات الشبكية اعتلال الشبكية الوراثي أو المزمن زراعة الشبكية إلى الآن غير متاحة للإنسان تخيلوا معاي لو كان نظرنا أقوى مما هو عليه الآن ونرى الفيروسات والجراثيم حولنا لا يمكن نستطيع أن نعيش ولو كان نظرنا أضعف مما هو عليه الآن راح تكون الحياة صعبة جدا الله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر فسبحان من خلقنا باعتدال وبالقدر المطلوب لحياة مريحة قبل الأوان لا شيء كان فلا زمان ولا مكان فالله قال للكون كن شيئا فكان تحل الحياة إذا تفكرنا بآية الإله كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك